അസ്സലാമു അലൈക്കും അന്നഹുൽ വാലിഹ് അറബിക് ഗ്രാമറിന്റെ പതിനാറാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന അഹ്വാദുഹ ഇന്നയും ഇന്നയുടെ സഹോദരിമാരും ഇന്ന അന്ന ക അന്ന ലാക്കിന്ന ലൈത്ത ലാല്ല എന്നീ ആറ് ഹർഫുകളാണ് അഹവാത്തു ഇന്ന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന അന്ന ക അന്ന ലാക്കിന്ന ലൈത്ത ലാല്ല ഈ ആറ് ഹർഫുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു മുപ്തതയിനും ഹബറിനും മുന്നിൽ വന്നാൽ ആദ്യ നാമത്തെ അഥവാ മുപ്തതയിനെ നാം നിർബന്ധമായും നെസ്ബ് ചെയ്യണം ആ നാമത്തെ ആ മുപ്തതയിനെ ഇസ്മു ഇന്ന ഇസ്മു അന്ന ഇസ്മു ക അന്ന ഇസ്മു ലാക്കിന്ന ഇസ്മു ലൈത്ത ഇസ്മു ല അല്ല എന്ന് നാം വ്യാകരിക്കുന്നു രണ്ടാം നാമം ഖബറ് മർഫുവും ആയിരിക്കും അതിനെ ആ ഹർഫിന്റെ ഖബർ എന്ന് നാം പേര് വിളിക്കുന്നു ഖബറു ഇന്ന ഖബറു അന്ന ഖബറു ക അന്ന ഖബറു ലാക്കിന്ന ഖബറു ലൈത്ത ഖബറു ല അല്ല എന്നിങ്ങനെ ഇന്ന വ അന്ന വ ക അന്ന വ ലാക്കിന്ന വ ലൈത്ത വ ല അല്ല തദ്ഖുലു അലൽ മുബ്തദൈ വൽ ഖബറി ഇവയെല്ലാം മുബ്തദീനും ഖബറിനും മേലാണ് പ്രവേശിക്കുക ഫതൻസിബുൽ മുബ്തദ അത് മുബ്തദീന അവയുടെ മുബ്തദീന അത് നസ്ബ് ചെയ്യുന്നു വൈസമ്മ ഇസ്മഹ ആ ഹർഫുകളുടെ ഇസ്മ് എന്ന് അതിനെ നാം വ്യാകരിക്കുന്നു വ തർഫൗൽ ഖബറ ഖബറിനെ അത് റഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു വൈസമ്മ ഖബറഹ അതിന്റെ ഖബറ് എന്നതിനെ പേര് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന അന്ന ക അന്ന ലാക്കിന്ന ലൈത്ത ല അല്ല എന്നീ ഹർഫുകളിൽ ഒന്ന് മുബ്തദീനും ഖബറിനും മുന്നിൽ വന്നാൽ ആദ്യ നാമത്തെ അഥവാ മുബ്തദീനെ നാം നെസ്ബ് ചെയ്യുന്നു ആ നാമത്തെ ആ ഹർഫിന്റെ ഇസ്മ് എന്ന് പറയുന്നു അഥവാ ഇസ്മു ഇന്ന ഇസ്മു അന്ന ഇസ്മു ക അന്ന പോലെ രണ്ടാം നാമം ഖബറ് മർഫോ ആയിരിക്കും അതിനെ ആ ഹർഫിന്റെ അഥവാ ഇന്നയുടെ ഖബറ് അന്നയുടെ ഖബറ് അന്നയുടെ ഖബറ് എന്നിങ്ങനെ പേര് പറയുന്നു ഈ ഹർഫുകൾ ഇന്നാവ് അഹ്വാദ് അഹ്വാദ് ഇന്ന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം അൽ ജമലു സബൂർ ഒരു ഇസ്മിയായ ജുംലയാണ് ഒട്ടകം ക്ഷമയുള്ള ഇതാണ് ക്ഷമാശീലനാണ് അതിനു മുമ്പിൽ ഇന്ന എന്ന പദം നാം വെച്ചാൽ ഇന്നൽ ജമല സൊബൂറുൻ ഇന്നൽ ജമല ജമലു എന്നുള്ളതിനെ റഫിനെ നാം നെസ്ബാക്കി മാറ്റി ഇന്നൽ ജമല സൊബൂറുൻ ശേഷം വരുന്ന ഖബറു ഇന്നക്ക് റുൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന ഹർഫ് തൗക്കീതാണ് ഒരു കാര്യം ഊന്നി പറയാനാണ് ഇന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാചകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഇന്ന കൂടുതൽ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കാല എന്ന ഫീലിനോട് കൂടി കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹർഫ് ഇന്ന എന്ന ഹർഫാണ് അടുത്ത ഉദാഹരണം രണ്ട് അൽ ഹെർമു കദീമു പിരമിഡ് പഴയതാണ് പുരാതനമാണ് ഹെർമ എന്നാൽ പിരമിഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം കദീമു പഴയതാണ് പുരാതനമാണ് ഇവക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന എന്ന ഹർഫിനെ നാം വെച്ചപ്പോൾ ഇന്നൽ ഹെറമ കദീമുൻ തീർച്ചയായും പിരമിഡ് പഴയതാണ് ഇന്നൽ ഹറ മ ഇന്നയുടെ ഇസ്മിനെ നാം ഇസ്മു ഇന്നയെ നാം നെസ്ബ് കൊടുത്തു മൻസൂബുൻ ഇസ്മു ഇന്ന മൻസൂബുൻ അൽ ഹറമ കദീമുൻ ഖബറു ഇന്ന മർഫോൽ ഇന്നൽ ഹറമ കദീമുൻ തീർച്ചയായും പിരമിഡ് പഴയതാണ് ഇന്ന എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിശ്ചയമായും എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു കാര്യത്തെ ഊന്നി പറയാനാണ് ഇന്നയും അന്നയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നീ ഹർഫുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ഹർഫാണ് അന്ന മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം അൽ ഇംതിഹാനു കരീബുൻ പരീക്ഷ അടുത്തതാണ് ഇവക്ക് മുമ്പിൽ നാം അന്ന എന്ന ഹർഫ് നാം പ്രയോഗിക്കുന്നു അലിംതു അന്നൽ ഇംതിഹാന കരീബുൻ അന്ന എപ്പോഴും വാചകത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിരിക്കും വരിക ആരംഭത്തിൽ ഇന്നയും കൂടുതൽ സമയത്തും വാചകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ഇന്ന എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്ന എന്നുള്ളത് വാചകങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും നടുവിലുമായിരിക്കും അലിംതു 
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അന്നൽ ഇംതിഹാന പരീബുൽ പരീക്ഷ അടുത്താണെന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അന്ന എന്ന് എന്നത് തീർച്ചയായും നിശ്ചയമായും എന്നൊക്കെയാണ് അന്നയുടെ അർത്ഥം അന്നയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഇംതിഹാനു എന്ന പദത്തെ നാം ഇംതിഹാന എന്നാക്കി മാറ്റി നെസ്ബ് ചെയ്തു അന്നയുടെ ഇസ്മായ ഇംതിഹാന ഇസ്മു അന്ന അൽ ഇംതിഹാന മൻസൂബുൻ നെസ്ബ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഖബറു ഇന്ന കരീബുൻ എന്ന ഖബറു ഇന്ന എന്ന മർഫവും ആക്കി അടുത്ത ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കാം അസഹറത്തു നാദിറത്തു പൂവ് ശോഭയുള്ളതാണ് യസുറുനി അന്ന സഹറത്ത നാദിറത്തു പൂ ശോഭയുള്ളതാണെന്ന് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു യസുറുനി എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അന്ന സഹറത്ത തീർച്ചയായും പുഷ്പം ആണ് എന്നത് നാദിറത്തു ശോഭയുള്ളതാണ് എന്നത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അന്നയുടെ ഇസ്മിന് അസഹറത്തു എന്നുള്ളത് താ എന്നാക്കി മാറ്റി മൻസൂബുൻ ഇസ്മു അന്ന മൻസൂബുൻ അസഹറത്ത ശേഷം വന്ന ഖബറു അന്ന നാദിറത്തു എന്ന പദത്തെ മർഫോൻ റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടതുമാണ് അന്ന ഹർഫു തൗക്കീതാണ് അന്നയെ വ്യാകരിക്കുമ്പോൾ ഹർഫു തൗക്കീത് ഇന്നയും ഹർഫു തൗക്കീതാണ് അടുത്ത ഉദാഹരണം അൽ കിതാബു ഉസ്താദ് അൽ കിതാബു ഉസ്താദു പുസ്തകം ഒരു ഗുരുനാഥനാണ് അധ്യാപകനാണ് കന്നൽ കിതാബ ഉസ്താദു പുസ്തകം ഒരു അധ്യാപകനെ പോലെയാണ് ആയത് പോലെയാണ് കന്നൽ കിതാബ ഉസ്താദു പുസ്തകം ഒരു അധ്യാപകനെ പോലെയാണ് കന്നയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന ഇസ്മു കന്നയായ കിതാബുൻ എന്ന പദത്തെ നാം മൻസൂബാക്കി മാറ്റി കന്നൽ കിതാബ ഉസ്താദുൻ ഉസ്താദുൻ എന്ന പദം ഖബറു കന്നയാണ് അത് മർഫുവുമാണ് അടുത്ത ഉദാഹരണം അൽ കമറു മിസ്ബാഹുൻ അൽ കമറു മിസ്ബാഹുൻ ചന്ദ്രൻ വിളക്കാണ് കന്നൽ കമറ മിസ്ബാഹുൻ ചന്ദ്രൻ ഒരു വിളക്ക് പോലെയാണ് കന്നൽ കമറ മിസ്ബാഹുൻ ചന്ദ്രൻ വിളക്ക് പോലെയാണ് കന്ന മുക്തതൈന ഖബറിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു കമറുൻ എന്നതിന് മിസ്ബാഹിലേക്ക് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക കന്ന കിതാബുൻ ആ പുസ്തകത്തെ ഉസ്താദിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കന്ന എന്ന പദം ചെയ്യുക ഹർഫു തെഷ്ബിഹാണ് കന്ന ഹർഫു തെഷ്ബിഹി സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഹർഫ് കന്നയെ വ്യാകരിക്കുമ്പോൾ ഹർഫു തെഷ്ബിഹ് ഏഴാമത്തെ ഉദാഹരണം അൽ അസാസു കദീമുൻ അൽ അസാസു കദീമുൻ ഫർണിച്ചർ പഴയതാണ് ഫർണിച്ചറുകൾ പഴയതാണ് അൽ ബൈത്തു ജദീദുൻ ലാക്കിന്നൽ അസാസ കദീമുൻ വീട് പുതിയതാണെങ്കിലും ഫർണിച്ചറുകൾ പഴയതാണ് ലാക്കിന്ന എന്നുള്ളത് ഹർഫു ഇസ്തിദ്രാക്ക് എന്നാണ് പറയുക ലാക്കിൻ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നുണ്ടായേക്കാവുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കുകയാണ് ലാക്കിൻ എന്ന ഹർഫ് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കുന്ന ഹർഫ് ഹർഫു ഇസ്തിദ്രാക്ക് അൽ ബൈത്തു ജദീദുൻ വീട് പുതിയതാണ് ലാക്കിൻ അൽ അസാസ കദീമുൻ എങ്കിലും ഫർണിച്ചറുകൾ പഴയതാണ് ആണെങ്കിലും എങ്കിലും എന്നാണ് ഏകദേശ അർത്ഥം അൽ ഹസായുറു കലീലത്തുൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറവാണ് അൽ ഹസായുറു നാശനഷ്ടങ്ങൾ കലീലത്തും കുറവാണ് ഷബ്ബത്തിൻ നാറു തീ ആളിപ്പടർന്നു ലാക്കിൻ അൽ ഹസായിറ കലീലത്തുൻ എന്നാൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറവാണ് എങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറവാണ് തീ ആളിപ്പടർന്നെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറവാണ് ലാക്കിന ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നുണ്ടായേക്കാവുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹർഫു ഇസ്തിദ്രാക്ക് ലാക്കിന്ന ഹർഫു ഇസ്തിദ്രാക്ക് ഇസ്മു ലാക്കിന്ന യായ അൽ അസാസ എന്ന പദത്തെ അൽ അസാസു എന്ന പദത്തെ മൻസൂബാക്കി ഇസ്മു ലാക്കിന്ന അൽ അസാസ ഖബറു ലാക്കിന്ന കദീമുൻ അടുത്ത ഉദാഹരണത്തിൽ ഇസ്മു ലാക്കിന്നയായ അൽ ഹസാ ഇറു എന്ന പദത്തെ അൽ ഹസാ ഇറ 
എന്നാക്കി മൻസൂബാക്കി മാറ്റി കലീലത്തുൻ മർഫുവാണ് ഖബറുലാക്കിന്ന മർഫുവൻ അടുത്ത ഉദാഹരണം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒൻപതാമത്തെ ഉദാഹരണം അൽ ഫാഖിഹത്തു നാലിജത്തുൻ പഴം പഴുത്തതാണ് അൽ ഫാഖിഹത്തു ഫലം കായ നാലിജത്തുൻ മൂപ്പെത്തിയതാണ് പഴുത്തതാണ് പാകമായതാണ് ഒരു വ്യാമോഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ലെയ്ത്ത എന്ന ഹർഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെയ്ത്തൽ ഫാക്കിഹത്ത നാലിജത്തുൻ പഴം ഫലം പഴുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ലെയ്ത്തക്ക് ഹർഫു തമന്നി ലെയ്ത്ത ഹർഫു തമന്നി വ്യാമോഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹർഫാണ് ലെയ്ത്ത ലെയ്ത്തക്ക് ശേഷം വന്ന ഇസ്മിനെ അൽഫാക്കിഹത്തു എന്ന ലെയ്ത്തക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഇസ്മിനെ നാം മൻസൂബാക്കി മാറ്റി അൽഫാക്കി ഹ ത അൽഫാഹിക്കി ഹ ത ഇസ്മു ലെയ്ത്ത മൻസൂബുൻ നാലിജത്തുൻ ഖബറു ലെയ്ത്ത മർഫോൻ പത്താമത്തെ ഉദാഹരണം അൽ കമറു തോലിയോൻ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചതാണ് ലെയ്ത്ത എന്ന പദം ഈ ഇസ്മിയായ ജുംലക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ ലെയ്ത്തൽ കമറ തോലിയോൻ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഉദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ എന്നൊക്കെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ലെയ്ത്തൽ കമറ തോലിയോൻ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലെയ്ത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന വ്യാമോഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹർഫു തമന്നിയാണ് ലെയ്ത്ത ഹർഫു തമന്നി ലെയ്ത്തയുടെ ഇസ്മിന് ഇസ്മു ലെയ്ത്ത അയായ കമറുൻ എന്ന പദത്തെ മൻസൂബാക്കി അൽ കമറ തോലിയോൻ എന്ന ഖബറു ലെയ്ത്ത എ മർഫുവും ആക്കി മാറ്റി അടുത്ത ഉദാഹരണം ലാല്ല ഹർഫു തറജി പ്രതീക്ഷയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹർഫാണ് ലാല്ല അൽ കിതാബു റഹീസുൻ അൽ കിതാബു റഹീസുൻ പുസ്തകം വില കുറഞ്ഞതാണ് ഈ ഇസ്മിയായ ജുംലക്ക് മുമ്പിൽ നാം ലാല്ല എന്ന ഹർഫിനെ വെച്ചാൽ ലാല്ലൽ കിതാബ റഹീസുൻ ആദ്യ നാമം അഥവാ കിതാബ് ബു ബു എന്ന ആ നാമത്തെ മർഫു ആയിരുന്ന ആ നാമത്തെ മൻസൂബ ഇസ്മു ലാല്ല മൻസൂബുൻ അൽ കിതാബ രണ്ടാം നാമം അഥവാ ഖബറു ലാല്ലയെ മർഫു ആക്കി അൽ മരീലു നായിമുൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം അൽ മരീലു നായിമുൻ രോഗി ഉറങ്ങുന്നവനാണ് അൽ മരീലു രോഗി നായിമുൻ ഉറങ്ങുന്നവനാണ് ലാല്ല എന്ന പദം ഈ ഇസ്മിയായ ജുംലക്ക് മുമ്പ് വെച്ചാൽ ലാല്ലൽ മരീല നായിമുൻ ലാല്ലൽ മരീല നായിമുൻ രോഗി ഉറങ്ങുന്നതായിരിക്കാം ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹർഫാണ് ലാല്ല ലാല്ലൽ മരീല നായിമുൻ ഇസ്മു ലാല്ലായ അൽ മരീലു എന്ന പദത്തെ അൽ മരീല ഇസ്മു ലാല്ല മൻസൂബുൻ ഖബറു ലാല്ല മർഫുഒൻ നായിമുൻ ലാല്ല ഹർഫു തറജി പ്രതീക്ഷയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹർഫാണ് ലാല്ല ഇന്ന അന്ന ക അന്ന ലാക്കിന്ന ലെയ്ത ലാല്ല എന്നിവയാണ് ഇന്നയുടെ സഹോദരിമാർ ആറെണ്ണമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് യോറാബ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്നൽ അദബ വാജിബുൻ ഇന്നൽ അദബ വാജിബുൻ തീർച്ചയായും മര്യാദ നിർബന്ധമാണ് ഇന്ന ഹർഫു തൗക്കീദ് ഇന്ന ഹർഫു തൗക്കീദ് അൽ അദബ ഇസ്മു ഇന്ന മൻസൂബുൻ വാജിബുൻ ഖബറു ഇന്ന മർഫുവൻ അടുത്ത ഉദാഹരണം കന്നൽ ഹർമ ജബലു പിരമിഡ് പർവ്വതത്തെ പോലെയുണ്ട് പർവ്വതത്തെ പോലെയാണ് ഹർഫു തഷ്ബീഹ് കന്ന ഹർഫു തഷ്ബീഹ് സദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഹർഫ് അൽ ഹറമ ഇസ്മു കന്ന മൻസൂബുൻ ഇസ്മു കന്ന മൻസൂബുൻ ജബലുൻ ഖബറു കന്ന മർഫുവൻ Thanks for watching my videos. See me with the next video. Ma'asalama. Akhukum Shaheed Muhsin.